7 de la mañana, 46 minutos. Yo insisto, mientras exista diálogo, el señor en mención entrevistado por, por Mizuka Crespo indica de que no hubo absolutamente nada, entonces yo siempre pregunto, ¿y el policía herido? Y, y todo ese tipo de cosas. No estamos eh, para nada de acuerdo contra el, el vandalismo, eh, tampoco estamos de acuerdo eh, con, con la minería, pero mucho menos pues, con, con estos actos vandálicos que si no se los para de raíz, Va a, a provocar muertos esto y para, para nada queremos ello, ¿no? Mi querido señor intendente, doctor Jorge Cabrera, ¿cómo estamos, Jorgito? ¿Cómo le va? Bienvenido Bien. al segmento, ¿no? Bien, Su Fernando. segmento. Gracias, Fernando. Eh, un saludo cordial de nuestro gobernador ingeniero Javier Enderica y de quienes somos parte de su equipo aquí, como todos los jueves, rindiendo cuentas, mi estimado Fernando. Usted que es un abogado y todo, pues, ¿no? Eh, a ver, vamos un ratito a Río Blanco. Eh, hay eh, daños materiales, hay policías o policía herido y hay cuatro capturados. El señor gobernador había mencionado hace un momento en la, una entrevista dada a Unción Televisión y había dicho pues tendrán que hacerse responsables y pagar todos los daños materiales. Imagínense lo que es pagar un tractor nomás, una volqueta o esos de los... Eh, vehículos que, que están dañados allá. ¿Cómo está este caso, Jorge? Así es, bueno, eh, señor gobernador, preocupado por, por este tema, pues convocó de manera urgente al COE provincial, en donde se tomó varias, varias resoluciones y, y la predisposición de, de él y de, de quienes estamos como parte del Ejecutivo siempre ha sido eh, buscar soluciones a través del diálogo. Lamentablemente, eh, mientras se, se trabajaba en esta mesa eh, liderada por el gobernador, eh, mientras se tomaban algunas eh, resoluciones, eh, lamentablemente ya había sido reportada la agresión en contra de policías. Eh, hay un policía herido, hay daños materiales, ustedes pueden, pueden ver, no sociedad privada, hay un campamento minero que ha sido eh, quemado. Además hay daños a maquinaria y las fotografías que los mismos manifestantes subían a redes era impresionante. La vía, un espacio, una vía pública, ¿sí? obstaculizada completamente con, con, con rocas, con, con, con algunos materiales y eso constituye también delito. Entonces cuando hablamos de manifestación pacífica, ¿Quién habrá hecho esos daños? Es la pregunta que hay que hacerle a los señores que utilizan el discurso de la manifestación pacífica y, y más el resultado es, es, es otra cosa. La realidad es distinta, eh, son hechos eh, elocuentes y, y alguien tiene que hacerse responsable. Ahí hay un grupo de, de ciudadanos que también eh, han sido manipulados, eh, han sido mal informados, entonces eh, alguna vez que visitamos con el señor gobernador inclusive el sector de Río Blanco, habían personas que decían, oiga, hace 10 años aquí había una pocita de agua. Y los informes y los estudios técnicos que, que había presentado el MAE, los técnicos explicaban, pero primero no era vertiente, era un lugar en donde se acumulaba el agua lluvia, es decir, había un desconocimiento total. Uh -huh. Entonces yo creo que es importante ser, eh, ante todo, honestos, eh, honrar la palabra, hay que hablar siempre con la verdad, y no utilizar a la, a, a la gente y a la ciudadanía y luego por, pretender ponerlos como carne de cañón y ocultarse cuando hay una situación de estas en las que tienen que asumir responsabilidades eh, simplemente dar un paso al costado o, o esperar a ver qué pasa. Entonces, eh, a la ciudadanía hay que hablarle con la verdad siempre y, y en este caso sí, sí preocupa que se siga utilizando el discurso de manifestación pacífica cuando hay, poli hay un policía herido cuando hay bienes eh, destruidos, cuando hubo obstaculización de vías públicas, uh -huh. en fin. Sí, eh, hay la razón, o sea, al menos como periodistas transmitimos el sentir de algunas personas con las cuales hemos tenido desde ayer eh, el gusto de conversar, muchas de las veces escuchar sus opiniones y todo ello. Vamos a pasar un video en este momento, yo ayer ya lo había visto, este video, me quedé sorprendido sobre todas las cosas, no, no por las palabras de esta mujer porque mindalas hay en todo el mundo, ¿sí? Acá en Cuenca, hay en el Guayas, gente que habla o que muchas de las veces hablamos sin medir las consecuencias, en todas partes hay eso, no es porque la, la señora sea colombiana, pero sí eh, lo, que, lo que no comprendo todavía es cómo a una persona que viene a basurear a un país, que viene a armar un escándalo, pasa las imágenes porque igual no podemos pasar el audio, no tenemos nosotros la valentía, los, eh, la Guardia Ciudadana o la policía 
de apresarla por escándalo en vía pública. Esta señora, en las palabras de ella mismo fueron, ni siquiera se, se las puedo mencionar, me parece que el bus, no sé, tal vez por la humedad y todo, como que tenía mal olor. Y ella menciona que quién de aquí no se había lavado una parte del cuerpo, que no lo puedo decir, pero ustedes se pueden estar imaginando. El señor de la parte de atrás de gorra, obviamente, pues protesta ante, ante esta, eh, ¿cómo diría? esta falta de respeto de esta persona. Y hasta ahí quedó, hasta ahí quedó el pobre señor y la señora. ¿Por qué esta mujer no les dejó hablar, pero para nada? ¿Qué vocabulario tan soez de esta tipa? Ahora, mi querido Jorge, ante una persona que sea del extranjero, puede ser colombiana, venezolana, ecuatoriana, cuencana, de donde sea, que arma un escándalo así en un bus, que insulta a todo el mundo, que insulta a un país, en este caso, ¿qué se hace? ¿Por qué se le dijo a la señora, baje nomás del bus y vaya nomás después de tremenda basuriada que nos pegó a los ecuatorianos? Bien, bueno, aquí podemos observar algo. Alguien eh, estuvo filmando, que en este caso constituye eh, la, la evidencia, está ahí, digamos, Ajá. se evidenció a través del video, eh, pero sí eh, hay que tener conocimiento de algo ahí. Eh, no, parece ser que el bus iba yendo, entonces estamos hablando de un promedio de unas 45 a 50 personas. Alguien debió preocuparse de llamar al ECU 911 e indicar que se estaba dando esta situación. Llamaron. Ya Eso mismo asoma la Guardia Ciudadana ya. que tú vas a ver ahí. Si es que hubo un procedimiento, en este caso Guardia Ciudadana, eso constituye una alteración al orden público que está sancionado en el COIP con pena privativa de libertad de 3 a 5 días. Es decir, ningún ciudadano, sea de donde sea, lamentablemente, si es que está acá en el país un ciudadano extranjero y alegando desconocimiento de la normativa, pretende hacer lo que le venga en gana, está equivocado. Aquí hay una eh, regulación bastante clara en ese sentido. Alterar el orden público es sancionado con pena privativa de, la liber de, de libertad, como indicaba, de tres a cinco días. Ahí está la guardia, mi querido, mi querido Jorge, perdón, aquí te interrumpe, hermano, ¿no? Ahí llegan. Yo creo que lo primero que debían al final, para ver, para el carro, señora, baje, deje de estar haciendo escándalo acá, con ese lenguaje soez, hay señoras, hay niños, pero es un largo trayecto que todavía le dejan a la señora, la guardia o el guardia, no sé si es varón o mujer. Ve. No sea malita, baje, no sé si... Es, me, no, 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 no le identifico bien. Pare el bus, baje la, la señora y pare el carro. Debían de tener Jorge. la marcha del vehículo, pedir colaboración de Policía Nacional para proceder con, con la detención. Otra cosa, hay Policía Nacional. Al final de la toma nosotros podemos observar cómo la Guardia Ciudadana y un policía, el momento ya que se bajó la señora, van incluso, me imagino, caminando con, al lado de ella, indicándole, bueno, que se aleje. Pero es una basuridad total. Yo digo aquí, Jorge, y veía yo el video, lo digo con mucho respeto, ¿qué tal de esos pocas pulgas que hay acá? Que cuando son insultados, lastimosamente, y, y sin justificación, le agrede a la señora. Si hubiera armado ya un escándalo internacional, hubiera ya Colombia ha dicho, ¿cómo tratan a nuestros colombianos ahí en Ecuador? Pero qué pena me dio por ello. Y, y, ¿Y sabes quién empieza? La señora mismo indica en, las, en, las, en, en sus eh, palabras, y dice... Yo pregunté a quién aquí le apestaba a él, ¿me entiendes? No sé. Claro. Entonces la señora empieza con el asunto. Y obviamente por ahí, hola, a ver este tipo de cuadros, qué falta de respeto. Nosotros hemos admirado públicamente el trabajo y la labor que vienen haciendo mucha gente de Colombia. Nosotros consideramos que como hay gente buena y gente mala, igual en, en Estados Unidos nos juzgan a los ecuatorianos, en España nos juzgan. Nosotros creemos que acá hay un 95, un 99% de colombianos muy buena gente, muy trabajadores, muy, muy honestos. Como hay gente mala, que eso no se lo puede descartar. Eh, sus chicos estudian acá, tienen nuestros servicios, realmente pues a, a, la, la, la conquista de Colombia, nuestro Ecuador ha sido realmente pues muy fructífera, pero tampoco podemos permitir esto, ¿no? Y decirle a la señora que, que sobre todas las cosas el respeto a un país que le está dando de comer tal vez a ella y a su familia, ¿no? Así es, uno eh, cuando ve una situación de estas, cuando está vinculado a un ciudadano eh, extranjero, eh, cuando se da Mira, un incidente, ahí está la policía y sí, la guardia. Cuando se da un incidente, por lo general es el, el ciudadanos de una localidad quienes, lamentablemente y esto todavía existe, la xenofobia suelen ser ciudadanos locales quienes ofenden o agreden a ciudadanos eh, foráneos. Y acá fue al revés. O sea, es una persona que viene acá a nuestra ciudad, eh, ofende de la manera en que lo hizo. 
Eh, pero ahí sí es importante tener el conocimiento de los procedimientos. Eh, es fundamental conocer que existe una legislación, en este caso si se... Eh, esperemos que no se repita si se llegase a dar una situación de estas saber comunicar para que se tomen los procedimientos, nosotros estamos trabajando en ese, en ese tema con Policía Nacional, todo, permanentemente se están haciendo reuniones de trabajo talleres para ir mejorando los procesos los procedimientos y, y bueno, lamento mucho por las personas que vivieron ese mal rato que tuvieron que escuchar estas, eh, estas expresiones eh, niños, niñas eh, personas, adultos mayores, gente que está el día a día ahí haciendo uso del servicio público, eh, es fundamental de que, que, que podamos eh, conocer qué herramientas tenemos a la mano y, y poder parar estos, estos hechos lamentables. Señora, a ver, ¿en qué cámara estamos? Señora, si usted no está de acuerdo aquí cómo huelen los buses de nuestra ciudad después de una lluvia, si usted no está de acuerdo en vivir alrededor de indios, como decía en, en eh, sus eh, versiones, ¿sí? regrésese a su país, no hay ningún problema. Coge un bus hacia el norte y regrésese a su país. Si no está de acuerdo con nuestro Ecuador, humilde, sencillo, ¿sí? rodeado de pronto de muchos indios, pero con orgullo de, haber, sí, o, o de, de, haberse, de, de ser ecuatorianos. Por favor, no vamos a permitir, y espero las autoridades tomen orden en esto, de que se venga pues a insultar así a nuestra gente, a nuestros ecuatorianos, después de ser amables y dar trabajo, pues como digo, a mucha gente honesta de diferentes países que vienen pues a buscar trabajo en nuestro querido Ecuador. Mi querido Jorge, un abrazo inmenso. Nos, nos faltó las fotografías del buen trabajo realizado esta semana por Intendencia, pero el tiempo también se nos terminó. Un abrazo inmenso así para es, toda la gente. Muchas gracias a ustedes y bueno, esperemos que sea un fin de semana fructífero para todos. Muy bien, regresamos.